హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఈ ఫోటోలో కనిపించే వ్యక్తి లేకపోయి ఉంటే ప్రపంచంలో టైర్సే ఉండేవి కాదంట అది ఎలాగో తెలుసుకుందాం అలాగే రోడ్స్ పైన ఉండే ఈ స్టడ్స్ ఎలా వెలుగుతాయో తెలుసుకుందాం అండ్ రష్యాలో టైం ట్రావెల్ చేయొచ్చంట అసలు అదేంటో ఈ వీడియోలో మాట్లాడుకుందాం ఇంకెందుకు లేట్ ఈ వీడియో స్టార్ట్ చేసేద్దాం కొత్తగా మన వీడియో చూసే వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవచ్చు కదా ఫ్యాక్ట్ నెంబర్ వన్ ఈ ఫోటోలో ఉన్న వ్యక్తి చేసిన పని వల్ల మనం కార్స్ బైక్స్ అండ్ ఏరోప్లేన్స్ లో ట్రావెల్ చేస్తున్నాం అవును అసలు ఈయన ఏం చేశాడంటే ఏం లేదండి జస్ట్ రబ్బర్ సీట్స్ ని స్మగ్లింగ్ చేశాడు యాక్చువల్లీ లేట్ నైన్టీన్ సెంచరీలో సౌత్ అమెరికాలో పర్టికులర్ గా బ్రెజిల్ లో మాత్రమే రబ్బర్ చెట్లను పెంచేవారు సో రబ్బర్ ఇండస్ట్రీ పైన ఓన్లీ సౌత్ అమెరికా ఆధిపత్యమే ఉండేది ఈ టైమ్ లో రబ్బర్ ని టైర్స్ గా మాత్రమే ఎక్కువగా వాడేవారు లైక్ కార్స్ బైక్స్ అండ్ ప్లేన్స్ కి సో బ్రిటిషర్స్ రబ్బర్ పైన ఈ అమెరికా ఆధిపత్యాన్ని కూల్ చేయాలి అనుకున్నారు అందుకే సార్ హెన్రీస్ అలెగ్జాండర్ విచ్ మ్యాన్ ని బ్రెజిల్ నుండి రబ్బర్ సీట్స్ ని స్మగిల్ చేయడానికి హైర్ చేసుకున్నారు ఈయన సెవెంటీ థౌసండ్ సీట్స్ ని బ్రెజిల్ నుండి షిప్ లో స్మగిల్ చేసి బ్రిటిషర్స్ కి ఇచ్చాడు తర్వాత ఈ సీట్స్ తో థర్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ వరకు ఏషియన్ కంట్రీస్ లో రబ్బర్ ప్లాంటేషన్ చేశారు పర్టికులర్ గా శ్రీలంక అండ్ మలేషియాలో కొన్ని డేస్ కి రబ్బర్ ప్లాంటేషన్ సక్సెస్ అవుతూ వచ్చింది రబ్బర్ గ్రో అవడం కూడా స్టార్ట్ అయింది ఇంకోవైపు చూస్తే బ్రెజిల్ లో ఒక డెడ్లీ ఫంగస్ రబ్బర్ ప్లాంట్స్ పైన అటాక్ చేసింది ఈ ఫంగస్ బ్రెజిల్ లో ఉన్న అన్ని రబ్బర్ ప్లాంట్స్ ని డిస్ట్రాయ్ చేసేసింది లక్కీగా ఏషియాలో రబ్బర్ ప్లాంటేషన్ డెవలప్ అవడంతో రబ్బర్ సప్లై ఆగిపోలేదు సో ఈయన లేకపోయి ఉంటే మనం రబ్బర్ ని చూసే వాళ్ళమే కాదేమో ఫ్యాక్ట్ నెంబర్ టూ మీరు ఎప్పుడైనా ఆలోచించారా రోడ్స్ అండ్ హైవేస్ పైన వెలిగే ఈ రిఫ్లెక్టర్స్ లో పవర్ ఎక్కడి నుండి వస్తుంది అని వీటిని రోడ్ స్టడ్స్ అని కూడా అంటారు యాక్చువల్ గా రోడ్ స్టడ్స్ లో ఒక సోలార్ ప్యానల్ అండ్ బ్యాటరీ ఉంటుంది సో ఇది డే అంటా చార్జ్ అయ్యి నైట్ వెలుగుతుంది అండ్ ఈ లైట్ లో ఎల్డిఆర్ ని ఉంచుతారు ఇది సెన్సార్ లాగా పనిచేస్తుంది ఈ సెన్సార్ వల్లనే నైట్ కాగానే ఆటోమేటిక్ గా ఆన్ అవుతాయి అండ్ డే లో సన్ లైట్ స్టార్ట్ కాగానే ఆఫ్ అయిపోతాయి అండ్ ఈ ఒక్క రోడ్ స్టార్ట్ కాస్ట్ వచ్చేసి థౌసండ్ నుండి ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ వరకు ఉంటుంది ఈ మాత్రం ఇస్తే చాలు చెల్లరిగిపోతారు ఫ్యాక్ట్ నెంబర్ త్రీ ఈ బాక్స్ చూడగానే చాలా కాన్ఫిడెంట్ గా టీవీ అనుకున్నారు కదా కానీ కాదు 2015 థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్ లో డచ్ బైస్కిల్ కంపెనీ వ్యాన్ మూవ్ ఒక సీరియస్ ప్రాబ్లం ని ఫేస్ చేసేది అది ఏంటంటే వాళ్ళ సైకిల్ ని ఆన్లైన్ డెలివరీ చేసేటప్పుడు చాలా సైకిల్స్ డామేజ్ అయ్యేవి దీనికి రీజన్ వాళ్ళ డెలివరీ పార్ట్నర్స్ యొక్క కేర్లెస్ హ్యాండ్లింగ్ దీన్ని తగ్గించడానికి వీళ్ళు డెలివరీ పార్ట్నర్స్ ని కూడా మార్చి చూసారు కానీ వర్కౌట్ అవ్వలేదు అప్పుడే వీళ్ళకి ఒక ఐడియా వచ్చింది వీళ్ళు వీళ్ళ సైకిల్ సైజ్ ఉన్న ఒక ఎక్స్పెన్సివ్ గా కనిపించే టీవీ బాక్స్ లో వీళ్ళ సైకిల్స్ ని ప్యాక్ చేశారు అండ్ ఈ ఐడియా వర్క్ అయ్యింది కూడా సో డెలివరీ బాయ్స్ ప్యాకేజ్ పైన ఉన్న పిక్చర్స్ ని చూసి టీవీ అనుకుని జాగ్రత్తగా హ్యాండిల్ చేయడం స్టార్ట్ చేశారు దీంతో వీళ్ళ డామేజ్ ఎయిటీ పర్సెంట్ వరకు డిక్రీజ్ అయ్యాయి ఏం వాడకమయ్యా అబ్బో ఫ్యాక్ట్ నెంబర్ ఫోర్ ఈ మధ్య ఇండియా పేరు భారత్ అని మారుస్తారని సోషల్ మీడియాలో రచ్చ నడుస్తుంది మీకు తెలుసా ఇండియా నేమ్ ని మార్చి భారత్ అని పెట్టాలంటే ఫోర్టీన్ థౌసండ్ క్రోర్స్ రూపీస్ ఖర్చు అవుతుంది అని భారత రాజ్యాంగం ఆర్టికల్ వన్ లో ఏముంది అంటే ఇండియా దట్ ఈస్ భారత్ షెల్ బి యూనియన్ ఆఫ్ స్టేట్స్ అని సో రాజ్యాంగం ప్రకారం ఇండియా అండ్ భారత్ రెండు నేమ్స్ రికాగ్నైజ్ డే ఇఫ్ ఇండియా నేమ్ ని భారత్ అని మార్చాలంటే అకార్డింగ్ టు లీగల్ ఎక్స్పర్ట్స్ గవర్నమెంట్ ఒక నోటిఫికేషన్ రిలీజ్ చేస్తే సరిపోతుంది ఇంకొందరు ఎక్స్పర్ట్స్ ఏమంటారు అంటే దీని కోసం లోక్ సభ అండ్ రాజ్యసభ లో టూ థర్డ్ మెజార్టీ తో పాటు ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ స్టేట్ అప్రూవల్ ఉంటే సరిపోతుందని ఈ లీగల్ చేంజెస్ ఈజీ ప్రాసెస్ కానీ ప్రాబ్లమ్స్ దాని తర్వాతే స్టార్ట్ అవుతుంది చాలా గవర్నమెంట్ ఆర్గనైజేషన్స్ బ్యాంక్స్ ఎడ్యుకేషన్ ఇన్స్టిట్యూట్ పేర్లలో ఇండియా వస్తుంది అండ్ కరెన్సీ నోట్స్ పాస్పోర్ట్స్ ఆధార్ ఇలా ప్రతి వాటిలో ఇండియా ఉంటుంది కొన్ని యాక్ట్స్ లో లక్షల సార్లు ఇండియా అని రాసి ఉంటుంది వీటన్నిటిని మార్చగలరా అండ్ టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ లో ఒక సిటీ నేమ్ అలహాబాద్ నుండి ప్రయాగ్రాజ్ కి మార్చడానికి మూడు వందల కోట్లు ఖర్చు అయింది ఇక ఇండియా నేమ్ మార్చాలంటే పరిస్థితి ఏంటి ఫ్యాక్ట్ నెంబర్ ఫైవ్ మీరు చూసేది వాల్స్ రేరెస్ట్ హనీ ఇది కేవలం హై ఆటిట్యూడ్ లో మాత్రమే దొరుకుతుంది అది ఎక్కడ అంటే నేపాల్ లోని హిమాలయస్ యొక్క ఈ రిమోట్ క్లేవ్స్ లో హనీ హంటర్స్ వీటిని తీయడానికి రో ప్లాడర్
ఈ హనీ తిన్న తర్వాత ఇల్యూజన్ ట్రిగర్ అవుతుంది మరి దీన్ని ఎందుకు తింటారు అనే డౌట్ వచ్చే ఉంటుంది నేపాల్ ఇండిజియన్స్ పీపుల్ వీటిని హార్వెస్ట్ చేస్తారు వీటిలో హీలింగ్ ప్రాపర్టీస్ ఉన్నాయి అని వీళ్ళు బిలీవ్ చేస్తారు ఇది రెస్పిరేటరీ ఇష్యూస్ అండ్ హైపర్ టెన్షన్స్ గ్యాస్ట్రో ఇంటెన్షనల్ డిసార్డర్స్ అండ్ డయాబెట్స్ ని కూడా తగ్గేయడంలో హెల్ప్ చేస్తుందట ఈ హనీని వన్ పాయింట్ టూ ఇంచెస్ ఉన్న ఆపిస్ లాబరీసా అనే వరల్డ్స్ లార్జెస్ట్ హనీ బీస్ సీ లెవెల్ నుండి త్రీ థౌసండ్ టు టెన్ థౌసండ్ యాటిట్యూడ్స్ లో దీన్ని తయారు చేస్తుంది దీని కోసం ఈ బీస్ ఒక స్పెసిఫిక్ రోడోడెన్రాన్ ని తింటుంది వీటి మకరందంలో న్యూరోటాక్సిన్స్ ఉంటాయి వీటి వల్లనే ఇలోజన్ ట్రిగర్ అవుతుంది ప్రపంచం తలకిందులైనా ఈ రోజు రాత్రి దాన్ని అనుభవించాలి ఫ్యాక్ట్ నెంబర్ సిక్స్ ప్లాస్టిక్ స్టాస్ ఎన్వైర్న్మెంట్ కి మంచిది కాదు పేపర్ స్టాస్ వాడదామా అంటే మెల్ట్ అయిపోతుంది అండ్ ఇందులో ఉండే వ్యాక్స్ క్యాన్సరస్ కూడా మరి ఎన్వైర్న్మెంట్ ని పాడ్ చేయని స్టాస్ కావాలంటే ఎలా ఈయన పేరు సజ్జీ వర్గేస్ ఈయన ఈ స్టాస్ ని డెవలప్ చేశాడు ఇది ఎన్వైర్న్మెంట్ ఫ్రెండ్లీ క్యాన్సర్ కాస్ చేయదు అండ్ మెల్ట్ అవ్వదు కూడా అండ్ వాడి పాడేసినాక త్రీ మంత్స్ లో సాయిల్ లో కలిసిపోతుంది ఎందుకంటే ఈ స్ట్రాస్ రాలిపోయిన కోకోనట్ లీవ్స్ నుండి తయారు చేశారు ఈయన కాలేజ్ టైమ్ లో రాలిపోయిన కోకోనట్ లీవ్స్ స్ట్రాస్ షేప్ లో చుట్టుకుపోయి ఉండడం నోటీస్ చేశాడు అప్పుడు వచ్చింది ఈయనకి ఐడియా చాలా ఎక్స్పెరిమెంట్స్ తర్వాత ఫైనల్లీ ఈయన సన్ బర్డ్ స్ట్రాస్ ని స్టార్ట్ చేశాడు కోకోనట్ లీవ్స్ లో న్యాచురల్ వ్యాక్స్ ఉంటుంది ఇది స్ట్రాస్ తయారు చేసేటప్పుడు మంచి మౌల్డింగ్ మెటీరియల్ కాంపౌండ్ గా పనిచేస్తుంది ఇండియా కోకోనట్ యొక్క లార్జెస్ట్ ఎక్స్పోర్టర్ అండ్ ఈ స్ట్రాస్ ఒక్కో లీఫ్ తో సిక్స్ హండ్రెడ్ స్ట్రాస్ వరకు తయారు చేయొచ్చు అండ్ వీళ్ళు డైలీ టెన్ థౌసండ్ స్ట్రాస్ వరకు తయారు చేస్తున్నారు సో కొబ్బరి మట్టతో స్ట్రాస్ క్రేజీ కదా కొబ్బరి ఆకులు కలగలిపే కొబ్బరి మట్ట కథ ఫ్యాక్ట్ నెంబర్ సెవెన్ బీసీసీఐ ఒకప్పుడు ఎంత పూర్ ఉండేది అంటే వరల్డ్ కప్ గెలిచిన ప్లేయర్స్ కి రివార్డ్ ఇవ్వడానికి వాళ్ళ దగ్గర ఒక్క రూపాయి కూడా లేదు అండ్ వరల్డ్ కప్ టైమ్ లో ప్లేయర్స్ కి డైలీ అలవెన్స్ కూడా ఇవ్వలేకపోయింది సో వీళ్ళు ప్లేయర్స్ కి క్యాష్ ప్రైజ్ ఇవ్వడానికి లతా మంగేష్కర్ గారి మ్యూజికల్ ఈవెంట్ కండక్ట్ చేయాలి అనుకున్నారు బీసీసీఐ చేసిన రిక్వెస్ట్ ని లతా మంగేష్కర్ గారు యాక్సెప్ట్ చేశారు ఈ మ్యూజికల్ ఈవెంట్ టికెట్స్ మొత్తం సోల్డ్ అవుట్ అయ్యాయి టికెట్ ఫీ అండ్ అడ్వర్టైజ్మెంట్ నుండి ట్వంటీ లాక్ రూపీస్ వచ్చాయి తర్వాత ప్లేయర్స్ ఒక్కొక్కరికి వన్ లాక్ క్యాష్ ప్రైజ్ ఇచ్చారు లతా మంగేష్కర్ గారు ఆమె పర్ఫార్మ్ చేసినందుకు ఎటువంటి ఫీజు తీసుకోను అన్నారు దీని తర్వాత బీసీసీఐ వాళ్ళు ప్రతి మ్యాచ్ లో లతా మంగేష్కర్ గారి కోసం రెండు పర్మనెంట్ విఐపి సీట్స్ ని రిజర్వ్ చేసి ఉంచారు ఫ్యాక్ట్ నెంబర్ ఎయిట్ లాస్ట్ వీడియోలో ఈ వాటర్ హ్యాసిడ్ వల్ల వచ్చే ప్రాబ్లమ్స్ గురించి మాట్లాడుకున్నాం కానీ ఇండియాలో వాటర్ హ్యాసిడ్ వల్ల వచ్చే ప్రాబ్లమ్స్ కి మెయిన్ రీజన్ ఈ బ్రిటిష్ గవర్నర్ కి ఉన్న ఎఫ్ఐఆర్ అంటే నమ్మగలరా అవును వారెన్ హేస్టింగ్ ఫస్ట్ గవర్నర్ జనరల్ ఆఫ్ బెంగాల్ ఈయన సెవెంటీన్ సెవెంటీ టూ లో ఇండియాలో వన్ ఆఫ్ ది పవర్ఫుల్ మ్యాన్ ఇతను జర్మన్ బారన్ కాల్ ఇమ్హా భార్య అయిన మ్యారియన్ వాన్ తో ప్రేమలో పడ్డాడు వారెన్ హేస్టింగ్ అండ్ మ్యారియన్ వాళ్ళ హస్బెండ్ తో సేమ్ క్రూజ్ లో ఇండియా వచ్చారు ఈ టైమ్ లో వారెన్ హేస్టింగ్ హెల్త్ పాడైపోయింది ఈ టైమ్ లోనే మ్యారియన్ వారెన్ హేస్టింగ్ ని చాలా జాగ్రత్తగా చూసుకుంది సో అలా వాళ్ళ లవ్ జర్నీ స్టార్ట్ అయింది సో ఫైనల్లీ సెవెంటీన్ సెవెంటీ సెవెన్ లో మ్యారియన్ వాళ్ళ హస్బెండ్ కి బాయ్ చెప్పేసి వారెన్ ని మ్యారీ చేసుకుంది సో వారెన్ ఆమెకి ఒక మంచి రొమాంటిక్ గిఫ్ట్ ఇవ్వాలి అనుకున్నాడు మ్యారియన్ కి ఫ్లవర్స్ అంటే ఇష్టమని ఈయన ఒక ఎగ్జాటిక్ పర్పుల్ ఫ్లవర్ ప్లాంట్ ని సౌత్ అమెరికా లోని అమెజాన్ బేసిన్ నుండి తీసుకొచ్చాడు ఆ ఫ్లవర్ ప్లాంట్ వాటర్ హ్యాసిడ్ ఈ ప్లాంట్ ఎంత ఫాస్ట్ గా గ్రో అయిందంటే బెంగాల్ లో లేక్స్ అంతా పరుచుకుపోయింది ఫిషెస్ అన్ని చనిపోయాయి బోర్డ్స్ నడపడం కూడా కష్టంగా మారింది అందుకే దీన్ని టెరర్ ఆఫ్ బెంగాల్ అంటారు సో ఈ ముసలోడి ఎఫ్ఐర్ ఇన్ని ప్రాబ్లమ్స్ ని తీసుకొచ్చింది ఫ్యాక్ట్ నెంబర్ నైన్ ఒక జర్మనీ బేస్డ్ కంపెనీ ఒక సైంటిఫిక్ ఇన్వెన్షన్ చేసింది దీన్ని చూస్తే మన ఇండియా వాళ్ళు షాక్ అవుతారు అదేంటంటే ఈ ప్లేట్స్ లీఫ్ రిపబ్లిక్ అనే ఈ కంపెనీ వాళ్ళు ఏం చెప్పారంటే చాలా ఇయర్స్ ఎక్స్పెరిమెంట్స్ అండ్ రీసెర్చెస్ తర్వాత వీళ్ళు లీఫ్ తో తయారు చేసిన ఈ ప్లేట్స్ ని సక్సెస్ఫుల్ గా ఇన్వెంట్ చేయగలిగామని వీళ్ళు ఒకసారి ఇండియాకి వచ్చి చూస్తే చాలా ఇయర్స్ చేసిన ఎక్స్పెరిమెంట్స్ టైం సేవ్ అయ్యేదేమో ఎందుకంటే ఇండియాలో కొన్ని హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ ఇయర్స్ నుండి ఈ ప్లేట్స్ ని వాడుతున్నారు ఇండియాలో నాలుగు నుండి ఐదు రూపాయలు ఉండే ఈ
ఓకే చారి మనం ఏంటి మన కమ్యూనిటీ ఏంటి ఇందాక నుంచి ఆయన భూతలు ఏంటి ఫ్యాక్ట్ నెంబర్ టెన్ రష్యాలో డే అండ్ నైట్ రెండు ఒకేసారి అవుతాయి ఎలా అంటే ఎర్త్ దాని ఎక్సెస్ లో రొటేట్ అవుతుంది ఇప్పుడు కొంత పార్ట్ లో డే కొంత పార్ట్ లో నైట్ అవుతుంది సో రష్యా వరల్డ్స్ బిగ్గెస్ట్ కంట్రీ దాని వెస్టర్న్ పార్ట్ నుండి ఈస్టర్న్ పార్ట్ మధ్య ఉన్న డిస్టెన్స్ నైన్ థౌసండ్ కిలోమీటర్స్ ఈ రీజన్ తోనే రష్యాలోని వెస్టర్న్ పార్ట్ లో సన్ రైజ్ అయ్యే సేమ్ టైమ్ లో ఈస్టర్న్ పార్ట్ లో సన్ సెట్ అవుతుంది ఈ టైం డిఫరెన్స్ ని అకామినేట్ చేయడానికి రష్యా లెవెన్ టైం జోన్స్ లో డివైడ్ అయ్యి ఉంది అందుకే రష్యాలోని కలనిన్ గ్రాడ్ లో ట్వెల్వ్ పిఎం అయ్యే టైం కి బ్లాడివోస్టాక్ సిటీ లో ఎయిట్ పిఎం అవుతుంది ఈ టైం జోన్ వల్ల టెక్నికల్ రష్యాలో టైం ట్రావెల్ పాసిబుల్ సపోజ్ మీరు టూ పిఎం కి బ్లాడివోస్టాక్ నుండి కలనిన్ గ్రాడ్ వరకు సెవెన్ అవర్స్ లో రీచ్ అవుతారు సో అక్కడి లోకల్ టైం ని బట్టి వన్ పిఎం కి ల్యాండ్ అవుతారు టేక్ ఆఫ్ టైం కన్నా ఒక గంట ముందుకు వెళ్తారనమాట సో టెక్నికల్ ని టైం లో వెనక్కి వచ్చారనమాట వీడియో ఇప్పటి వరకు చూసినందుకు థ్యాంక్స్ అండి అలాగే మా ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి కొంచెం సపోర్ట్ ఇవ్వండి థ్యాంక్ యూ